बिस्मिल्लाहमानीम प्रिय शिक्षार्थी बर्णमला आदर्श उच्च विद्यालय कलेज मासूद परवेश तुम्हारे आमंत्रण जाना आज के हिसाब विज्ञान प्रथम पत्र तृत्य अध्याय बैंक समन्वय विवरणी नहीं आलोचन तो आज के अध्याय आलोचना करब से अध्याय खूब ही सहज एक अध्याय ये अध्याय अंकगल खूब सहज हम मोटामुटी प्राय आंसार करी दस थ बारो मिनट समय लागे शुदुम्र अंकटी करते तो आज के शिखब बैंक समन्वय कि बैंक समन्वय विवरणी जो कारणगुलो आई कारणगुलो डेविड मेमोरण्डम कि डेविड मेमोरण्डम कि एक गणितिक समस्या तो हमें चले जाए बोर्डे तो तृत्य अध्याय बैंक समन्वय विवरणी ये हे प्रथम पत्र आगे द्वित पत्र चार्टे क्लस कर प्रथम पत्र बैंक समन्वय विवरणी क्लस करब तो बैंक समन्वय विवरणी का बोले बैंक समन्वय विवरणी हे अमानतकार नगदान बर साथे बैंक बैंक विवरण हिसाब जे गड़मिल है ता निर्दिष्ट दिन एक ही स्थान बस से गड़मिल अनुसंधान कर तरा जे विवरण तैरी बैंक समन्वय विवरणी अर्थात एक जो अमानतकारी बैंक जावतियों हिसाब तरह नगदान बीते लिपिबद्ध कर बैंक कि बैंक ओ अमानतकार विभिन्न हिसाब समूह विभिन्न लेंदेनगुलो तार बीते हिसाब संरक्षण कर बैंक जो हिसाब संरक्षण कर तक ताके बैंक विवरणी बोले तो बैंक निर्दिष्ट दिन ओ अमानतकार हिसाब समूह ओ अमानतकारी के पोचे दे पोचे देवर पर देखा जाए जो अमानतकारी तर नगदान बर जो उद्धत निर्णय कर बैंक जो उद्धत निर्णय कर मध्य अनेक तफात एन यफात कि कारण हल कैन हल ये गड़मिल बर करार्जन तर एकत्र बस एक विवरण तैयारी से बैंक समन्वय विवरणी अर्थात दूजे एक पक्ष भूल होते अथवा दुई पक्ष भूल होते दूजन ही भूल होते एकत्र बस एक विवरण तैरि कर बैंक समन्वय विवरणी एवं जे कारण तर उद्भृत गड़मिल हल से कारणगुलो तरा अनुसंधान कर बेर कर तो जे कारणगुलो बैंक समन्वय विवरणी हिसाबभुक्त है नगदान बर अमानतकारी एवं बैंक हिसाब प्रतनिधिरा जे गड़मिलगलो बेर कर गड़मिलगलो एखे लिखे से गड़मिलगलो कि बकेया चेक समूह बकेया चेक समूह का बोले बकेया चेक समूह हे से समस्त चेक जे चेक समूह अमानतकारी बैंक इश्यू कर अर्थात बैंक निर्देश प्रदान कर पानादार के बाद को खरच के प्रदान करते कितु जख से चेकटी बैंक उपस्थापित ना तक से चेक टाक बैंक प्रदान करना परिप्रेक्षित जी चेकर नाम उल्लेख है से बकेया चेक समूह अर्थात अमानतकारी चेक इश्यू कर बैंक उपस्थापन ना हम ताके बकेया चेक समूह एरपर ट्रांजिटे जमा ट्रांजिटे जमा बोलते बोझा जे अमानतकारी को देंदार प्राप्य बिल पे एलो प्राप्य बिल पे से प्राप्य बिल बैंक जमा दिल बैंक जमा देवर साथे साथ नगदान बीते से उठिए रेख कंतु बैंक करल कि से चेक टाक ओ दिन ही से आदाय करते संग्रह करते जार कारण से बोले पुथी मध्य चेक व ट्रांजिटे चेक ये कारण देखा जाए ओ दिन हिसाब गडमिले कारण परलक्षित होरपर प्राप्त चेक आदायर जो बैंके जमा प्राप्त चेक आदायर जो बैंक जमा एक ही रकम प्रतिमुद्य चेक ट्रांजिटे चेक एक ही रक एक ही संज्ञा संज्ञित कर चेक आदाय आदायर जो बैंक जमा दे बैंक ओ दिन आदाय कर पर दिन आदाय कर अमानतकारी तरह नगदान बीते ठीक ओ चेक टाक लिपिबद्ध कर कारण गर्मिल होरपर चेक और नोटे प्रत्याख्यन अनेक समय देखा जाए जो बैंक बैंके टाटा जे चेकटा प्रदान करी से चाके चेक टाक बैंक ओ सकल देंदारे का टा संग्रह करते जाए तो टाक संग्रह करते जावर पर देखे से बैंक हिसाब से चेक जे हिसाब हिसाब नम्बर आखने को टाक नहीं जार कारण बैंक से चेकटी प्रत्याख्यन कर फेले ते से चेक प्रत्याख्यन करार फले बैंके टाक आदाय करनी जार कारण 
নগদান বইতে টাকা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এটাও একটা গরমিলের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এরপরে ব্যাংক চার্জ সমূহ তো ব্যাংকে আমরা হিসাব যখন খুলি তখন ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের খরচ চার্জ করে থাকে সেই খরচ চার্জগুলো যদি ব্যাংক নগদান বইকে বা আমানতকারীকে না জানায় তাহলে নগদান বইতে সেটি হিসাবভুক্ত হয় না এবং তার কারণেও ব্যাংক সমূহে বিবরণীর তৈরি করার প্রয়োজন পড়ে এরপরে হচ্ছে সরাসরি ব্যাংক কর্তৃক আদায় ও পরিশোধ তো অনেক সময় দেখা যায় ব্যাংক সরাসরি যে কোনো দিনাদারকে বা কোনো পান আদারকে টাকা পরিশোধ করলো এবং টাকা আদায় করলো এক্ষেত্রে নগদান বই এটা যদি না জানে তাহলে তাদের মধ্যকার একটি গরমিলের কারণ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে এরপরে হচ্ছে আমানতকারী ও ব্যাংকের ভুল অনেক সময় আমানতকারী নিজের লেখার সময় ভুলটো হয়ে যেতে পারে কিংবা যে কোনো কারণে আমানতকারী তার হিসাবের বইতে তুলতে ভুল ভুলে ভুল হয়ে গেছে এই কারণেও গরমিল হয়ে হয়ে হতে পারে এরপরে ব্যাংকের ভুল হয়ে একই রকম ব্যাংকও দেখা যায় যে হিসাব ভুক্ত করার সময় অনেক সময় ভুল করে ফেলে সেই ভুলের কারণেও ব্যাংক সমূহে বিরোধী তৈরি করার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং গরমিলের উৎপত্তি সৃষ্টি হয় এরপরে আমরা আসি ডেবিট মেমোরান্ডাম কি ডেবিট মেমোরান্ডাম হচ্ছে ব্যাংক আমানতকারীর পক্ষ হয়ে বা আমানতকারীর হিসাব থেকে যখন কোনো অর্থ কর্তন করে বা কোনো খরচ চার্জ করে বা কাউকে টাকা পরিশোধ করে তাহলে যে বইয়ের মাধ্যমে বা যে হিসাবের মাধ্যমে বা যে কাগজের মাধ্যমে বিষয়টিকে আমানতকারীকে জানিয়ে দেয় সেটা কি বলে ডেবিট মেমোরান্ডাম অর্থাৎ এখানে ব্যাংক আমানতকারীর পক্ষে বা আমানতকারীর হিসাব থেকে যে টাকাগুলো কর্তন করে বা টাকা যে পরিমাণ কমিয়ে রাখে সেই পরিমাণ কমিয়ে রাখার যে কারণগুলো বিরুদ্ধ হয় সেটা হচ্ছে ডেবিট মেমোরান্ডাম তাহলে ডেবিট মেমোরান্ডামের বিষয়গুলো কী কী ব্যাংক চার্জ ও খরচ বিল পরিশোধ ও সংগ্রহ খরচ ঋণের কিস্তি পরিশোধ ও অন্যান্য খরচ অর্থাৎ আমাদের সৃজনশীল প্রশ্ন ক নম্বর প্রশ্নে এই সচরাচর প্রায় সব সময়ই এই প্রশ্ন দুটো কমন থাকে যে ডেবিট মেমোরান্ডামের পরিমাণ কত ক্রেডিট মেমোরান্ডামের পরিমাণ কত তাহলে ডেবিট মেমোরান্ডাম বলতে বোঝায় যে ব্যাংক কর্তৃক যে খরচ চার্জ করা হয় বা ব্যাংক কর্তৃক আমানতকারী টাকা কমে যাওয়ার যে কারণ লিপিবদ্ধ হয় সেগুলি হচ্ছে ডেবিট মেমোরান্ডাম এরপর হচ্ছে ক্রেডিট মেমোরান্ডাম ব্যাংক আমানতকারীর পক্ষ হয়ে টাকা সংগ্রহ করলে বা আমানতকারীর টাকা বৃদ্ধি করলে যেটায় যে বইতে বা যেই কাগজে বা যে হিসাব খাতে লেখে সেটা হচ্ছে ক্রেডিট মেমোরান্ডাম অর্থাৎ ক্রেডিট মেমোরান্ডাম বলতে বোঝায় আমানতকারী টাকা বৃদ্ধির খবর এখানে নিশ্চিত করা হয় অর্থাৎ টাকা বৃদ্ধি পেলে আমানতকারী টাকা বৃদ্ধি পেলে অর্থাৎ আমানতকারীর ব্যাংকে টাকা বৃদ্ধি পেলে সেটাকে ক্রেডিট মেমোরান্ডাম দ্বারা বোঝানো হয় এবং ডেবিট মেমোরান্ডাম দ্বারা বোঝায় যে আমানতকারী ব্যাংক করতে টাকা পরিশোধ করলে যেই হিসাবগুলো বোঝায় সেটা হচ্ছে ডেবিট মেমোরান্ডাম তাহলে ডেবিট মেমোরান্ডাম এবং ক্রেডিট মেমোরান্ডাম সম্পর্কে আমরা ক্লিয়ারলি বিস্তারিত বুঝতে পারলাম এরপরে আমরা চলে আসি যে অঙ্ক করার পদ্ধতি তো আমরা এই যে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীতে আমরা কি কী করি আমরা তিনটি পদ্ধতিতে এই ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরি করে থাকি একটা হচ্ছে এক জের পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে উভয় জের পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে আমানতকারী বই সংশোধনী পদ্ধতি তো একক জের পদ্ধতি বলতে বোঝায় যে দুটি পক্ষ একত্রে বসে অর্থাৎ ব্যাংক এবং আমানতকারী ব্যাংক এবং আমানতকারী একত্রে বসে কোনো একটা নির্দিষ্ট দিনে একত্রে বসে একক ভিত্তিতে অর্থাৎ নগদান বই অথবা ব্যাংকের বই দুই বইয়ের যে কোনো এক বইতে ভুল সংশোধন করবে তাহলে ভুল সংশোধন করে যে বিরোধী তৈরি করবে সেটা হচ্ছে একক জের পদ্ধতি অর্থাৎ ব্যাংক এবং নগদান বই যদি নগদান বই দায়িত্ব নেয় যে আমি হিসাবটা করব কার সাথে মিল রেখে ব্যাংকের সাথে মিল রেখে তাহলে নগদান বই শুধুমাত্র ব্যাংক সমন্বয় বিনিয়োগটা তৈরি করবে আবার যদি ব্যাংক হিসাব করে যে না আমি বইটা তৈরি করব তাহলে সে নগদান বইয়ের সাথে মিল রেখে সে তার বইটা তৈরি করবে এখন যেই বই তৈরি হয় সেটা হচ্ছে একক জের পদ্ধতিতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী আর এটা হচ্ছে উভয় জের পদ্ধতিতে উভয় জের পদ্ধতিতে এটা হচ্ছে দুইজনই অর্থাৎ নগদান অর্থাৎ আমানতকারীর পক্ষে এবং ব্যাংকের পক্ষে দুজন প্রতিনিধি যখন বসে দুজনই হিসাবভুক্ত করে অর্থাৎ ব্যাংক হিসাব করে কোনগুলো যেগুলো ব্যাংক লেখেনি বা ব্যাংকের যেগুলো ভুল হয়েছে সেগুলো এবং নগদান বই কী করে নগদান বইতে যেগুলো ভুল হয়েছে বা নগদান বই যেগুলো লেখেনি সেগুলো সে হিসাবভুক্ত করবে তাহলে দুইজন এক একত্রে মিলে একই দিনে যে বই তৈরি করে সেটা হচ্ছে উভয় জের পদ্ধতি আর আমানতকারী বই সংশোধনের পদ্ধতি হচ্ছে আমানতকারী নিজে এই বইটি সংশোধন করে একটি ব্যাংক সমন্বয় বিরোধী তৈরি করে থাকে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের এই অঙ্কে আমরা যা করি সেগুলো হচ্ছে সাধারণত আমরা ব্যাংক সমন্বয় বিরোধী তৈরি করি এই তিনটি পদ্ধতিতে এবং সচরাচর জাবেদা করে থাকি তো জাবেদা 
জাবেদা সম্পর্কে তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে জাবেদা কিভাবে করতে হয় তা আমরা এই জাবেদাও এখানে আলোচনা করব এবং ব্যাংক সমূহের বিভিন্ন আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি এখন তোমাদের বোঝানোর স্বার্থে এখানে একটি গাণিতিক সমস্যা লিখেছি এবং এই গাণিতিক সমস্যার সমাধান আমি এখন এখানে করে দেখাবো তো গাণিতিক সমস্যাটা হচ্ছে যে গাণিতিক সমস্যাটা যেটা দেওয়া থাকবে বা সৃজনশীল প্রশ্ন যেটা দেওয়া থাকবে সেই প্রশ্নের ভিতরে বলে দিবে যে কি কি গরমিল হয়েছিল তার কি কি গরমিল হয়েছিল এবং সেই গরমিলগুলোকে আমরা মাথায় নিয়ে বা বিশ্লেষণ করে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরি করব তাহলে আমরা ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী তৈরি করার জন্য গরমিল পাবো লেনদেন পাবো না লেনদেনের গরমিলগুলো পাবো অর্থাৎ ব্যাংক হয়তো বা লিখে নিই কিংবা নগদান বই লেখে নি ব্যাংক হয়তো বা লিখে নি অথবা নগদান বই লেখে নি যে কেউ একজন গরমিল করেছে সেই গরমিলের কারণগুলো এখানে দিয়ে দেবে সেই গরমিলগুলোর কারণ আমরা দেখে দেখে অঙ্কটা করে ফেলব তা প্রথম যেই লেখা আছে সেটা হচ্ছে মিস্টার অ্যাক্স দুই হাজার সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে তার গরমিলের কারণগুলো খুঁজে পায় অর্থাৎ একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে তারা একসাথে বসবে এবং এই গরমিলগুলো খুঁজে পাবে একটা মনে হচ্ছে নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমা আটষট্টি হাজার চারশো তাহলে এটা হলো একক জের পদ্ধতিতে ব্যাংক সমূহ ঋণী তাহলে নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্বেগ ব্যাংক জমা অর্থাৎ এখানে নগদান বই দায়িত্ব নিবে এখন কে দায়িত্ব নিবে নগদান বই দায়িত্ব নিবে ব্যাংকের সাথে মিল রেখে তার ব্যাংক সমূহ বিভিন্ন তৈরি করবে কে তৈরি করবে নগদান বই কে তৈরি করবে নগদান বই তাহলে এটা হলো একক জের পদ্ধতি অর্থাৎ একজন যদি দায়িত্ব নেয় তাহলে সেটা হচ্ছে একক জের পদ্ধতি দুজন দায়িত্ব নিলে দুজনেই উভয় যে পদ্ধতি হয়ে যায় কিন্তু এখানে ব্যালেন্স শুধু একজনের দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমা তার মানে বোঝা গেল যে এটা একক জের পদ্ধতির অঙ্ক হতে পারে এরপরে দুই নম্বর উমা কে ছ হাজার টাকা পরিশোধ যা নগদান ভুক্ত হয়নি অর্থাৎ উমাকে পরিশোধ করেছে কে ব্যাংক পরিশোধ করেছে উমাকে উমা মানে একজন পানাদার আমানতকারের একজন পানাদার উমা তাকে ব্যাংক পরিশোধ করেছে ছ হাজার টাকা কিন্তু সেইটা কোথায় লেখা হয়নি নগদান বইতে লেখা হয়নি তাহলে ভুল করেছে কে নগদান বই ভুল করেছে তাহলে এটা একটা গরমিলের গরমিল পাওয়া গেল এরপর আরেকটা আছে আদায়ের জন্য ব্যাংকে সাত হাজার টাকা প্রাপ্য বিল জমা যায় একত্রিশে ডিসেম্বর ব্যাংক আদায় করেনি অর্থাৎ আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে কিন্তু ব্যাংক সেটা ওই যে যেই দিন আমরা ব্যাংকে দু একটা ব্যাংক সমূহ বিভিন্ন তৈরি করতে বসব সেই দিন পর্যন্ত সেটা আদায় হয়নি আদায় হয়েছে তারপরে এরপরে চার নম্বর ব্যাংক জমার সুদ এক হাজার টাকা ও ব্যাংক চার্জ পাঁচশো টাকা তাহলে ব্যাংক যখন সুদ দেয় বা ব্যাংক চার্জ যখন দেয় যখন সে পা আমানতকারীকে যতক্ষণ না পর্যন্ত অবগতি করবে বা যতক্ষণ না পর্যন্ত জানাবে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যাংকের সাথে এবং নগদান বইয়ের সাথে একটি দ্রুত সৃষ্টি হবে একটি গরমিলের সৃষ্টি হবে সেটাও এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এরপরে পাঁচ নম্বর আট হাজার ও সাত হাজার টাকার দুইটি চেক ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে কয়টি চেক জমা দেওয়া হয়েছে দুইটি চেক জমা দেওয়া হয়েছে এর বিরুদ্ধে সাত হাজার টাকার চেক আদায় হয়নি তাহলে যেটা আদায় হয়নি সেটা নিয়ে আমাদের অঙ্ক যেটা আদায় হয়েছে সেটা আমাদের অঙ্কের বিষয় না যেটা লিপিবদ্ধ হয়েছে সুষ্ঠুভাবে লিপিবদ্ধ হচ্ছে তো নগদান বইতেও লিখেছে এবং পাঁচ বইতেও লিখেছে বা ব্যাংক বইতেও লিখেছে সেটা আমাদের আলোচ্য বিষয় না আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে যেটা ভুল হয়েছে তাহলে আমাদের ভুল হয়েছে দুটি চেকের মধ্যে একটি চেক তাহলে সেই একটি চেক নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো আমরা ছয় নম্বর হচ্ছে ব্যাংক বিনিয়োগের সুদ আদায় করেছে এক হাজার টাকা যা নগদানভুক্ত হয়নি অর্থাৎ ব্যাংক বিনিয়োগের সুদ আদায় করেছে ব্যাংক আদায় করেছে কিন্তু নগদান বইতে সেটা লেখা হয়নি তাহলে এটা একটা গরমিলের কারণ তিরিশ হাজার টাকার চেক ইস্যু করা হয়েছে কিন্তু উক্ত চেক ব্যাংকে উপস্থাপিত করা হয়নি অর্থাৎ তিরিশ হাজার টাকার একটা চেক ব্যাংক আমি আমানতকারী তিরিশ হাজার টাকার একটা চেক ইস্যু করেছে কিন্তু সেই চেকটি ব্যাংকে উপস্থাপন করা হয়নি তাহলে চেক যদি ব্যাংক উপস্থাপন না করা হয় তাহলে ব্যাংক সেই টাকা কাউকে পরিশোধ করবে না তাহলে এটাও একটা গরমিলের কারণ এরপর হচ্ছে ব্যাংক কর্তৃক তিন হাজার টাকা লভ্যাংশ আদায় করেছে যা নগদান মুক্ত হয়নি এরপরে কী করলো ব্যাংক একটি ন লভ্যাংশ আদায় করলো যেটা নগদান বই জানে না এই জন্য নগদান বইতে লেখা হয়নি এটা একটা গরমিলের কারণ এই হচ্ছে আমাদের গরমিলের কারণগুলো আমি লিখলাম এরপরে আমাদের প্রশ্ন আছে ডেবিট ও ক্রেডিট মেমোরান্ডামের পরিমাণ কত ডেবিট ও ক্রেডিট মেমোরান্ডামের পরিমাণ কত তাহলে আমি একটু আগে আলোচনা করেছি যে ডেবিট মেমোরান্ডাম কী এবং ক্রেডিট মেমোরান্ডাম কী তাহলে ডেবিট মেমোরান্ডাম হচ্ছে এখানে যেগুলো খরচ হবে যেগুলো খরচ হবে বা যেগুলো ব্যাংক পরিশোধ করবে সেগুলোকে বলে ডেবিট মেমোরান্ডাম যেগুলো খরচ হবে এবং যেগুলো ব্যাংক পরিশোধ করবে সেগুলো হচ্ছে ডেবিট মেমোরান্ডাম তাহলে এখানে দেখি আমরা ব্যাংক কোনটা পরিশোধ করেছে যে এটা পরিশোধ করেছে ব্যাংক এটা পরিশোধ করেছে তাহলে এটা ডেবিট মেমোরান্ডাম এটা ডেবিট মেমোরান্ডাম এরপরে হচ্ছে ব্যাংক চার্জ করেছে
क्रेडिट मेमोरेंडम क्रेडिट मेमोरेंडम की बैंक आदाय कर बैंक जमा हो समस्त लेंदेनगुलो बैंक आदाय कर आदाय जो बैंक जमा दिए आदाय है यहाँ ना एरपर हे बैंक जमार सूद ये बैंक समा जमार सूद ये क्रेडिट मेमोरेंडम अर्थात आमद के बैंक टाक बेड़े एट एरपर हे दुईटी चेक जमा दे एक आदाय है एक आदाय आदाय आठ हज़ार टाक ये एक एरपर बनियोगे शुद्ध आदाय कर बैंक आदाय कर बैंक टाक बेड़े तेल बैंक टाक बेड़े ये एक तीनटा एरपर यह लभ्यांश आदाय कर लभ्यांश आदाय कर टाक बृद्धि पे ये एक तेल क्रेडिट पेमेंटम होमरत कर टाक बृद्धि पा कथाए बैंक ठीक है बैंक टाक बृद्धि पा जे समस्त गड़ मिले कारण से गो के बोले क्रेडिट मेमोरेंडम और बैंक के टाक कमे गेले बैंक परशोध कर लेगल सेगल हे डेबिट मेमोरेंडम तो क नम्बर हो गल एवं करब ख नम्बर प्रिय शिक्षार्थी ख नम्बर प्रश्न समाधान करब एकक पद्धति बैंक समन्वय विवरण तैरि करब तो एक जेर पद्धति बैंक समन्वय विवरण तैरि करा अर्थ ही हे बैंक कर अथवा नवदान बो कर जेको एक जन कर विपरीत जोर साथ मिल रेखे तेल एक नवदान बो मोताब एखे बैंक जमा देवा आसे उद्धत देवा आई नवदान बो मोताब अंकटा करब तीन लिखे नवदान बो मोताब बैंक जमार उद्धत आठषट्टी हज़ार चारशो आठषट्टी हज़ार चारशो हमें एखे लिखे एरपर एर बाकी जोगुलो लेंदेन एखे लेखा हो समस्त प्रकार लेंदेन एखे लिखे लेखार पर शुद्ध टाकाटा घर लिखे जमन एखे उमा के छह हज़ार टाक पोषोध करा जहाँ अवदान मुक्त है शुदुम्र टाटा टाकार घरे लिखे और बाकी लेंदेन ये लिखे जो बैंक करतृक परशोध जान अवदान मुक्त है पर एक ही कथा लिखे जमाकृत प्राप्त बिल बैंक ये कि आदाय करें तो आदाय करें लिखे तपर बैंक जमा सूद वे लेखा से बैंक जमा सूद ये लिखब बैंक जमा सूद नवदान मुक्त है बैंक चार्ज नवदान मुक्त है लिखब एरपर हमें लिखब जो दुईटी चेक कटी चेक दुईट चेक जमा देवा एक चेक आदाय है दुईट चेक जमा देवे एक चेक आदाय है चेक आदाय है सत हज़ार टार चेक आदा है तो हमें सत हज़ार टार चेक एखे लिखब तरह लिखब बैंक बनियोगे सूद आदाय कर जनवदान मुक्त है एखे हमें लिखे बैंक बनियोगे सूद आदाय कर जनवदान मुक्त है चेक इश्यू कर बैंक उपस्थापन करखने लेखा आई कथाटा ये लिखे जो चेक इश्यू कर जाओ बैंक उपस्थापन है कत टा त्रिस हज़ार टाक टाकाटा शुद्ध टाकार लिखे एरपर बैंक प्रति लभ्यांश आदाय ये तो एखे लिखे बैंक करतृक लभ्यांश आदाय जनवदान मुक्त है कत टा तीन हजार टाकने उद्दीपक जे छयट कारण थक छयटी कारण ही एखे सुंदर को एकदम सरियल को लिखे दीब एकदम सरियल को लिखे दीब शुद्म टाकाटा टार घर लिखब एन क्यों अंक कर लम करलाम जो वियोग कर लो हे वियोग ये वियोग माइनस मान वियोग और माइनस छाटा हे जो तेल एखान क्यों एखे जोग आसल एखे क्यों वियोग आसल से शिखब तो हमें आगे बोले ऊपरे जा बला थक एकक पद्धति जा शर्त दिवे से शर्त अनुजाई हमें अंकटा करब विपरीत जनर सा मिल रेखे तेल नगदान बो मोताब बैंक जमार उवृत्त अर्थात नगदान बो करते कार साथ मिल रेखे बैंक मिल रेखे घटनाकार भलोक बुझे हमें अंक करते कार बो मोताब नगदान बो मोताब नगदान बो मोताब करते अर्थात नगदान बी शुद्ध कर कार्य मिल रेखे बैंक मिल रेखे कि भाव एक घटना पड़े ये घटनाटा पड़े घटनाटा पड़े जो बुझ बुझा जाए बैंक टाक कम आंक टाक कम आखने वियोग करब बैंक टाक कम थे वियोग करब बैंक टाक बस जो करब ठीक है जो हमें नवदान बो मोताब अंक करब जो हमें नगदान बो मोताब अंक करब तक हमें देखते हैं नगदान बैंक टाक बस ही आसे ना कम आसे जदि बैंक टाक बस जो करब बैंक टाक जो कम थे हमें वियोग करब ठीक है ये हे सूत्र आ को सूत्र नहीं किच्छू मुखस्त करते हैं ना शुद्ध एतटुकू मुखस्त रखले ही जो नगदान बो मोताब कर ले बैंक साथ मिल रखब बैंक जो टाक बस जो करब बैंक टाक कम थे वियोग करब ठीक एक ही रकम जो एखे हमें बैंक मोताब लिखी बैंक पास बो मोताब लिखी तक हमें नगदान बोर साथ मिल करब जो नगदान बोते बसी हम जो करब नगदान बोते कम हम वियोग करब ठीक है तेल एट नगदान बो मोता के वियोग करते यार मूल मूल रहस्यटा कि मूल उच्च उद्देश्य हे बैंक समन्वय विवरण तैरि करा घर मिले कारण निर्धारण करा बैंक जो बसी था टाक जो करब बैंक जो टाक कम थे वियोग करब ओके एकदम सहज कथा पढ़ी हमें 
উদ্যোগটা পুরি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে ব্যাংকে টাকা কম আছে না বেশি আছে ব্যাংক করতে কুমাকে পরিশোধ তাহলে ব্যাংক যদি পরিশোধ করে ব্যাংকে টাকা কমে অবশ্যই কমে এর জন্য এখানে বিয়োগ চিহ্ন দিয়ে দিলাম ক্লিয়ার পরের লাইন জমাকৃত প্রাপ্য বিল ব্যাংক আদায় করেনি জমা দিলে টাকা বাড়ার কথা জমা দিলে কি হয় টাকা বাড়ে জমা দিলে টাকা বাড়ে কিন্তু ব্যাংক তো জমা করেনি তার মানে ব্যাংকে টাকা কম ব্যাংকে জমা করেনি অর্থাৎ ব্যাংকে টাকা কম জমা করলে ব্যাংকে টাকা বাড়ত কিন্তু ব্যাংকে কি করছে জমাকৃত প্রাপ্য বিল ব্যাংক আদায় করেনি মানে আদায় করেনি ব্যাংকে টাকা কম এর জন্য আমি এখানে বিয়োগ করে দিয়েছি এরপরে ব্যাংক জমা সুদ ব্যাংক সুদ দিয়েছে ব্যাংক সুদ দিলে ব্যাংকে টাকা বাড়ে বাড়ে আমানতকারী টাকা বাড়ে তাহলে আমানতকারী টাকা যদি বাড়ে তাহলে এটা যোগ এরপরে ব্যাংক চার্জ করেছে ব্যাংক চার্জ করা মানে ব্যাংক থেকে টাকা আমানতকারী টাকা কমে যাওয়া আমাদের টাকা কি কমে যাওয়া অর্থাৎ ব্যাংকের থেকে টাকা কমে গেছে তারা কমে গেলে বিয়োগ এখানে বিয়োগ তারপরে দুইটি চেকের মধ্যে একটি চেক আদায় করেনি তাহলে আদায় করে নাই তার মানে টাকা পাওয়া যায় নাই টাকা পাওয়া না গেলে টাকা কম তাহলে কম থাকলে এখানে আমি বিয়োগ করে দেব ব্যাংক বিনিয়োগের সুদ আদায় করেছে ব্যাংক বিনিয়োগের সুদ আদায় করেছে তাহলে ব্যাংক যদি বিনিয়োগের সুদ আদায় করে থাকে তাহলে ব্যাংকের টাকা বেশি যোগ চেক ইস্যু করা হয়েছে ব্যাংক উপস্থাপন করা হয়নি চেক ইস্যু করা হয়েছে কিন্তু উপস্থাপন করা হয়নি অর্থাৎ চেক ইস্যু করলে চেকটি ব্যাংকে যদি যায় তাহলে ব্যাংক টাকা পরিশোধ করবে আমি চেক ইস্যু করলাম চেক নিয়ে ব্যাংকে জমা দিলাম ব্যাংক কি করবে আমার হিসাব থেকে টাকাটা কমিয়ে দিবে কিন্তু চেকই ব্যাংক উপস্থাপন করা হয় নাই অর্থাৎ ব্যাংক জানেই না যে টাকা কমবে এর জন্য ব্যাংকের টাকা বেশি আছে ব্যাংক কর্তাও কাউকে চেকের টাকা পরিশোধ করেনি ব্যাংক পরিশোধ করেনি এখানে স্পষ্টভাবে বোঝা বোঝা যাচ্ছে যে ব্যাংক উপস্থাপন করা হয়নি মানে ব্যাংক টাকা কাউকে দেয় নাই ব্যাংকে উপস্থাপন করে নাই টাকা ব্যাংক কাউকে দেয় নাই তার মানে ব্যাংকে টাকা আসে তাহলে বেশি আছে তাহলে এটা আমরা যোগ করব ঠিক আছে এরপরে ব্যাংক কর্তৃক লভ্যাংশ আদায় ব্যাংক আবার টাকা আদায় করেছে অর্থাৎ ব্যাংকে টাকা বাড়ছে এর জন্য এখানে আমি যোগ দিয়ে দিয়েছি এরপরে আমি এখানে কী করলাম বিয়োগগুলো এবং যোগগুলো সমন্বয় করলাম অর্থাৎ যোগ বিয়োগ করলাম যোগ বিয়োগ করে যোগের পাল্লাটা বেশি যোগের পাল্লা কত বেশি চোদ্দো হাজার পাঁচশো টাকা যোগের পাল্লা বেশি এই জন্য আমি চোদ্দো হাজার পাঁচশো টাকা লিখলাম এইটার সাথে এইটা যোগ করে আমি পেয়ে গেলাম বিরাশি হাজার নয়শো টাকা বিরাশি হাজার নয়শো টাকা এবং এটার কি নাম দেব যেহেতু আমি এখানে লিখছি নবদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত এটার বিপরীতটা লিখব ব্যাংক বিরুণী বা পাস বই মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত বিরাশি হাজার নয়শো টাকা তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা একক যে পদ্ধতিতে কীভাবে ব্যাংক সোনা বিরুণী করতে হয় সেটা খুব সহজে শিখে গেলাম শুধুমাত্র শিখার কৌশলটা কি নবদান বই মোতাবেক করলে ব্যাংকে টাকা বেশি থাকলে যোগ করব ব্যাংকে টাকা কম থাকলে আমি বিয়োগ করব তো এখন আমরা জাবেদা সম্পর্কে কিছু বলবো যে বলছে দুই নাম্বার চার নাম্বার ছয় নাম্বার সাত নংয়ের জাবেদা দেখাবো খুব সোজা জাবেদা তো খুব সোজা আর এটার জাবেদা ব্যাংক সোনার বিভিন্ন জাবেদা আরও বেশি সোজা কারণ এখানে জমা আর বলবে আর কর্তন বলবে জমা বলবে আর কর্তন বলবে টাকা বাড়বে এবং টাকা কমবে এখানে ব্যাংকে টাকা বাড়বে ব্যাংকে টাকা কমবে ব্যাংকে যদি টাকা বাড়ে তাহলে ব্যাংক ডেবিট যেই কারণে বাড়বে সেটা ক্রেডিট ঠিক আছে ব্যাংকে টাকা বাড়লে ব্যাংক ডেবিট হবে যে কারণে বাড়বে সেটা ক্রেডিট এরপরে ব্যাংক থাকে টাকা কমে গেলে ব্যাংক ক্রেডিট হবে আর যেই কারণে ব্যাংকে টাকা কমবে সেটা ডেবিট হবে খুব সহজ তাহলে দুই নম্বরটা চলে আসি আমরা উমাকে ছ হাজার টাকা পরিশোধ তাহলে উমাকে উমাকে পরিশোধ করছি মানে ব্যাংকে থেকে টাকা কমে গেছে তাহলে উমা হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট জাবেদা শেষ হয়ে গেলো চার নম্বর চার নম্বর ব্যাংক জমার সুদ ব্যাংক জমার সুদ হলে ব্যাংকে টাকা বাড়ে তাহলে ব্যাংক ডেবিট ব্যাংক জমার সুদ ক্রেডিট আর ব্যাংক চার্জ করলে ব্যাংকের থেকে টাকা কমে তাহলে ব্যাংক চার্জ হিসাব ডেবিট ব্যাংক ক্রেডিট এটা নর্মাল জাবেদা সব সময় এই জাবেদাগুলো পড়ে এসেছো ওই রকম জাবেদা দিবে ছয় নম্বর ছয় নম্বর হচ্ছে ব্যাংক বিনিয়োগের সুদ আদায় করেছে ব্যাংক আদায় করেছে তাহলে ব্যাংকে টাকা বাড়ছে তাহলে ব্যাংক হিসাব ডেবিট কীভাবে বাড়লো বিনিয়োগের সুদের মাধ্যমে বাড়লো তাহলে বিনিয়োগের সুদ হিসাব ক্রেডিট এরপরে ব্যাংক কর্তৃক তিন হাজার টাকা লভ্যাংশ আদায় তাহলে ব্যাংক লভ্যাংশ আদায় করেছে তাহলে ব্যাংক হিসাব ডেবিট লভ্যাংশ হিসাব ক্রেডিট তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের ক্লাস এখানে শেষ করব আমি ব্যাংক সমন্বয় বিরোধী সম্পর্কিত যে আলোচনা করলাম আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ উপকৃত হয়েছ আগামী ক্লাসে নতুন আর একটি সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে উভয় যে পদ্ধতি কিভাবে করতে হয় সেটা আমরা আলোচনা করব ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকো বাড়িতে থাকো পড়াশোনা করো বাবা মার সেবা করো পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করো আল্লাহ হাফেজ